দৈনিক সংবাদপত্র নিয়ে আমাদের আয়োজন আজকের সংবাদপত্র অনুষ্ঠান সঙ্গে আছি আমি রাজীব খান আমাদের সঙ্গে আছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সিনিয়র সাংবাদিক জনাব মহিউদ্দিন খান মোহন মোহন ভাই আপনাকে স্বাগত আমাদের এই অনুষ্ঠানে দর্শক আমরা বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা জেনে নেই আজ পত্রিকাগুলো কি কি শিরোনাম করেছে প্রথমেই দৈনিক ইত্তেফাক হাঁস মুরগি আছে বিষাক্ত হাঁস মুরগি মাছে বিষাক্ত পদার্থ বহু মানুষ ক্যান্সার ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে মৃত্যু ঝুঁকিতে গর্ভবতী মা ও শিশু বিকল হচ্ছে লিভার কিডনি ব্রেন র্যাবের অভিযানে এগারো হাজার টন বিষাক্ত খাবার উদ্ধার ডাকসু নির্বাচন মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি আনতে নজরদারি বৃদ্ধির নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী মার্চের মার্চের শেষ হবে বেশিরভাগ উপজেলায় ভোট উত্তর সিটির মেয়র পদে ভোট আঠাশ ফেব্রুয়ারি আশরাফুল ইসলামের আসনে ভোট একই দিনে প্রথম আলো এবার আত্মসমর্পণের সমন্বয়ক বদি টেকনাপের ইয়াবা সাম্রাজ্য যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকে অভিযোগ একটা ব্যাপার আর কি পুলিশের পর হামলা ছাত্রলীগ নেতা আটক ঢাকা মেয়রের ঢাকা উত্তরের মেয়র পদে নির্বাচন আঠাশ ফেব্রুয়ারি চা উৎপাদনে বিশ্বের নবম বাংলাদেশ আইসিসি বর্ষসেরা দলে মোস্তাফিজ একটি ভালো খবর আর আনন্দের খবর আনন্দের খবর দৈনিক যুগান্তর কিশোরগঞ্জ এক ও ঢাকা দুই সিটির তফসিল ভোটের লড়াই আঠাশ ফেব্রুয়ারি অধিকাংশ পত্রিকায় দেখলাম এই শিডিউল হেডলাইন গুলো করেছে কয়েকটি নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান টাকা ফেরত পেতে গ্রাহকের হাহাকার উপজেলা নির্বাচনের পথে বিএনপি ছাড়া সব দল ঢাকা উত্তরে মেয়র পদে নির্বাচন দুই সিটির বর্ধিত অংশে কাউন্সিলার নির্বাচন আঠাশ ফেব্রুয়ারি শুধু ঢাকা উত্তরে মেয়র পদে না যে বেশ কিছু নতুন ওয়ার্ড সংযুক্ত করা হয়েছে সিটি কর্পোরেশন এবং সংরক্ষিত কাউন্সিলার ওয়ার্ড যেগুলো সেগুলো নির্বাচন হবে কিশোরগঞ্জ এক আসনে নির্বাচন আমতলি ও পটুয়াখালী সদর পৌর নির্বাচন উপজেলা নির্বাচনে সর্বোচ্চ তিনজনের নাম চায় আওয়ামী লীগ আবারও আন্দোলনে যাচ্ছে বিএনপি মাটির ঘরের ডাক শুনলেন বুলবুল বুলবুল ভীষণ গুনিশ খুবই জনপ্রিয় মানে চলে গেলেন খুব অল্প বয়সী অল্প বয়সী সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচন আওয়ামী লীগের অগ্রাধিকারে নতুন ডা এখানে কি আর একটা চমক থাকবে মনে হচ্ছে আচ্ছা <laughs> No trace of 29, 295 consignments. Police draw up long list of demands. আলোচনার সূত্রপাত হয়ে গেল বোধ হয় যে আমরা দেখছি ডিসি সম্মেলন হয় ডিসির একটা দাবি দেয় সরকারের কাছে দাবি দেওয়া দেয় কারণ পুলিশদের সম্মেলন হবে পুলিশ সম্মেলন আগে একটা দাবি তৈরি হয়েছে পুলিশের মধ্যে কয়েকদিন পরে মধ্যে ওদের ইয়েটা হবে এটা একটা আমরা সারা জীবন দেখে এসেছি ট্রেড ইউনিয়ন করি ট্রেড ইউনিয়নে যে বডিগুলো থাকে কালেক্টিভ মানে সি কি ওটা বলে 
राष्ट्र निर्धारित कर दिए क्या कर पारितोषिक दे रिटायरमेंट अनुतोषिक दे सैलारी कत पा भाता कत सब तो देवे तरह सूझ सुविधा कि थकबे क्या गाड़ी पा क्यों गाड़ी पा सब ही तो देव सब किस देव नतून कर डिमांड का कि डिमांड तो श्रमिक दिए जब गार्मेंट श्रमिक डिमांड कर लें आंदोलन कर लें एक् गवर्नमेंट जो तरह डिमांड चार्टार अफ डिमांड जो फुलफिल ना करा कि आंदोलन जा क्यों ये डिमांड इट तो खराब दृष्टान दृष्टि हमार दृष्टि एक खराब नजर अभिजान भलो नतुन गाड़ी ट्रेकिंग राष्ट्र दिए राष्ट्र डिमांड क्यों क्यों এটাও ট্রেড ইউনিয়ন বডিরা করতে পারে সাংবাদিকরা আমরা যারা ওয়েস্ট বোর্ডের জন্য দাবি করি এটা আমরা করতে পারি কিন্তু ওনারা তো পারেন না ওনাদের তো একদম লিখিত আছে সব কিছু করা আছে মানে হঠাৎ এটা একটা খারাপ দৃষ্টান্ত আমি বলবো এটা হয় না এটা হওয়া উচিত নয় কেন হঠাৎ করে এই হঠাৎ না এই ডিমান্ড অনেক দিন যাবত আপনি আজকে হঠাৎ কিন্তু হয়নি আপনার ডিসি সম্মেলনে এবং ডিমান্ড করেছে ডিসি রায় পত্রিকা দেখবেন আমার ডিসি সম্মেলন হবে তো দেখবেন না এগুলো করতেই থাকি मेयर पदे काउंसिलर पदे पटुआखल पौर मेयर पदे তারপর আমাদের সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম আমাদের জনপ্রশাসন মন্ত্রী ছিলেন তার আসন উপনির্বাচন হবে আর পাশাপাশি কিন্তু ডাকসু নির্বাচনের একটা তো মার্চের মার্চের মাঝে মাঝে হবে দ্বিতীয় সপ্তাহে এটা বহু কাঙ্ক্ষিত এটা কি পরিবেশ কি আছে নির্বাচনে ডাকসুতে পরিবেশ তৈরি করতে হবে তার আগে আমি তার আগে আমি একটু বলি 28 ফেব্রুয়ারি দুইটা নির্বাচন হচ্ছে দুটো খুব সিগনিফিকেন্ট ব্যাপার এই হলো তো মেয়র উত্তরের মেয়র পদ নির্বাচন এবং কিশোরগঞ্জ এক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের এই দুইটার মধ্যে যারা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন দুইজন কিন্তু ভালো মানুষ হিসাবে সারা বাংলাদেশে আনডাউটলি স্বীকৃত এবং শ্রদ্ধার পাত্র মেয়র আনিসুল হ্যাঁ মেয়র আনিসুল হক সাহেব এমনি যে জনপ্রিয় ছিলেন বিশেষ করে আমি তার একজন ফ্যান ছিলাম সেই টেলিভিশন উপস্থাপনার সময় থেকে এবং উনি মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পরে যে কাজগুলো করেছেন কথাগুলো বলেছেন আমি তার মহা ফ্যান হয়ে গিয়েছিলাম খুব ভালোবাসা আমি তাকে ভালোবাসি পরিষ্কার এখনও তাকে শ্রদ্ধা করি ভালোবাসি ঠিক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম উনিও কিন্তু ওনার এলাকায় মানে মানে তুমুল জনপ্রিয় একজন মানুষ এবং পরিচ্ছন্ন রাজনীতি ওনার এলাকায় না তো দেশ জুড়ে আমি বলি আমি বলি আমি বলি এবং একজন পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ হিসাবে উনি স্বীকৃত সৎ না হলে পরিচ্ছন্ন হওয়া যায় না অসৎ লোকরা কখনো পরিচ্ছন্ন হতে পারে না পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ ওখানে সৎ চলে আসছে উনি সৎ হয়েছেন বলেই উনি পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ হতে পেরেছেন এবং বাবার যে উত্তরাধিকার এটা উনি সার্থকভাবে এই মানে বহন করেছেন এই দুইটি আসনে উপনির্বাচন হচ্ছে আমাদের দেখার বিষয় হলো এই দুইটি আসনে কারা আসছেন এদের কিশোরগঞ্জ একে কি আরেকজন সৈয়দ আশরাফুল ইসলামকে আমরা পাবো তার মতো একজন মানুষ ওই পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদের পরিবর্তে আরেকজন পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ আসুক এটা আমরা কামনা করি ঠিক তেমনি উত্তরের মেয়র হিসাবে এমন একজন আসুক যে কার্বন কপি হবেন না আনিসুল হকের বাট তার কাছাকাছি যেন থাকেন কাজে কথায় এবং কর্মে এটা আমরা এক্সপেক্ট করতেই পারি আচ্ছা এইখানে আমার একটা প্রশ্ন যেহেতু নতুন করে তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে ঢাকা উত্তরে এখানে কি নতুন কোন প্রার্থী আসতে পারে আওয়ামী লীগের এবার পার্টি নমিনেশন দিবে সুতরাং 
এখানে দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা এবং প্রধানমন্ত্রী উনি নতুন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতেও পারেন উনি সুইটেবল যাকে মনে করবেন তাকে দিবেন এবং বোঝা যাচ্ছে যে বিএনপি হয়তো ইলেকশনটা করবে না বিএনপি আগের ইলেকশনে যে প্রার্থী ছিল সে হয়তো ইলেকশন করবে না বা কেউ করবে না বিএনপি ইলেকশনেই যাবে না এই মানে বিরাজমান বাস্তবতায় তারা ইলেকশনটা করবে না সেক্ষেত্রে নতুন প্রার্থী দিতেও পারেন আর আরেকটা নির্বাচনের কথা যেটা আপনি বললেন যে ডাকসু হ্যাঁ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজকে দেখেন ডাকসু সহ সারা বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোতে ছাত্র সংসদ না থাকায় ছাত্র রাজনীতির দুরবস্থাটা দেখেছেন আমরা যখন ছোট ছিলাম ছাত্র রাজনীতির মানে যাইনি তখনও তখন দেখতাম যে এলাকায় যিনি কলেজের ভিপি ছিলেন উনি তার সবচেয়ে বড় ছাত্র নেতা এলাকায় উনি বড় ছাত্র নেতা তাহলে কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ছাত্র রাজনীতিটা তখন ছিল আর এখন কি হয়েছে এখন যেহেতু ছাত্র সংসদ নেই ওই ছাত্র দল বলেন ছাত্রলীগ বলেন ছাত্র ইউনিয়ন বলেন এদের সভাপতিরা কি হয় মনে করেন উপজেলা পর্যায়ে একজন হলো আর কি লেখাপড়া করে না বেকার ঘুরতেছে তাহলে ছাত্র দলের সভাপতি বানাই দিল বা সেক্রেটারি বানিয়ে দিল ছাত্রলীগের ওই একই অবস্থা কিন্তু যদি কলেজ সংসদ হতো নির্বাচিত কলেজ সংসদ থাকতো ওই কলেজে তিনি ভিপি হতেন অথবা ভিপিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন তিনি হতেন ওই এলাকার শীর্ষস্থানীয় ছাত্র নেতা আপনার ভবিষ্যৎ রাজনীতিবিদ তৈরি হওয়ার একটা সূতিকাগার বলেন বা ফ্যাক্টরি বলেন হলো ছাত্র সংসদগুলো হয় আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে অন্তত আজকের বড় বড় রাজনীতিবিদদের অনেক কিন্তু ছাত্র সংসদ রাজনীতি ভিপি জিএস ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলেন চাকসু বলেন রাকসু বলেন ছিলেন গাড়িতে তাদের ঘিরে আছে শতাধিক মোটর সাইকেল এবং কিছু নেই নেতার প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি তাদের মানে জীবনযাত্রা বা চলনের ধরন হলো এটা কিন্তু আমরাও দেখেছি ছোটবেলায় যারা ছাত্র নেতা তারা বাইসাইকেলে চড়তেন তারা বাসে চড়তেন এখন একটি ব্যয়বহুল গাড়ি সেই ব্যয়বহুল গাড়িটাকে কয়েকশো মোটর সাইকেল ঘিরে রয়েছে এবং এই যে ঢাকা শহর তো জামের শহর এখানেও দেখেন কারো মাথায় কিন্তু যেহেতু পুলিশ সপ্তাহ চলছে ট্রাফিক সপ্তাহ চলছে কারো মাথায় হেলমেট নেই পুলিশের কি আমার দৃষ্টি গেছে ওই গাড়িটার দিকে আমরা যাদেরকে ছাত্র নেতা হিসেবে দেখেছি যখন আমরা ছাত্র ছিলাম ছেলেবেলায় পায়ের স্যান্ডেল একটা প্যান্ট একটা হাওয়াই শার্ট হেঁটে যাচ্ছেন তার পেছনে পেছনে বিশ পঞ্চাশ একশো জন তার অনুসারীরা যাচ্ছেন দলের কর্মীরা যাচ্ছেন আর এখন ওই ছাত্র সংগঠনগুলোর সভাপতিরা সভাপতি সেক্রেটারি বা একটু নেচা নেতা পর্যায়ের যারা তারা যখন আসেন মনে করেন গাড়িটার দাম হবে এক কোটি প্রাইডও হতে পারে পাজেরও হতে পারে নাম তার আশেপাশে মোটর সাইকেলে যে আপনি দেখছেন প্রমাণ এর হলো ছাত্র নেতা ওনারা ছাত্র নেতা ম্যাক্সিমাম আপনি যদি খবর নেন দেখবেন আমি কোনো দলের কথা বলছি না ম্যাক্সিমাম ছাত্র সংগঠনের নেতারাই এখন ব্যবসায়ের সাথে জড়িত তাদের অনেকেরই ওই কনস্ট্রাকশন লাইসেন্স আছে সেটা দিয়ে ওনারা বিভিন্ন পর্যায়ে যে যার দল ক্ষমতায় থাকে সেই টেন্ডার বাগিয়ে নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করে আমার মনে আছে আমি এক ছাত্র সংগঠনেরই এক নেতা আমাকে একদিন বললেন এই বেশ বছর দশেক আগে কথা হবে না আরও আগে আমি তখন একটা দায়িত্বে ছিলাম এক জায়গায় একটা অফিসে বলো মোহন ভাই আপনি শুনতেছি যে আপনি নাকি নির্বাচন করবেন সংসদ নির্বাচন এরকম একটা কথা উঠেছিল আর কি আমারও যে ইচ্ছা ছিল না তা না কিন্তু ছিল আমি বললাম আপনি এলাকায় যান না হ্যাঁ যাইতাম প্রতি শুক্রবারই আমি এলাকায় যাই অফিস থেকে গাড়ি রিকিউজেশন দিয়ে নেই আর নাইলে বাসে চলে যাই বিআরটিসি বাস আছে তো বাসে চলে আপনার রাজনীতি ইলেকশন করবেন কীভাবে অন্তত একটা প্রাইডো ট্রাইডো ব্যবস্থা করেন এমন যদি প্রাইডো ব্যবস্থা না হয় তাহলে কি আমি ইলেকশন করতে পারবো না এই দেশে কয়জন প্রাইডো ব্যবহার করছে কয়জন গাড়ি ব্যবহার করছে আমাদের যারা লিজেন্ট পলিটিক্যাল লিজেন্ট তাদের তো গাড়ি ছিল না বাসে যাতায়াত করতেন ট্রেনে চলাচল করতেন সারা দেশ ভ্রমণ করতে গেলে আমার মনে আছে যে এই শামজ হোসেন ছাত্রলীগ নেতা ছিলেন ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন উনি বলেছেন যে উনি যেদিন মাস্টার্স পাস করলেন ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন মাস্টার্সে বঙ্গবন্ধু তাকে একটা সাইকেল উপহার দিয়েছিলেন রেলি সাইকেল খুব স্নেহ করতেন তাকে 
তো বজরং সাহেব বললেন যে ওই আমি সাইকেল পেলাম মহাবন্ধু সাইকেলটা দিয়ে বলেছিলেন যে ছাত্রলীগের সভাপতি বাসে চড়ে বেড়াবে এটা হয় তুই সাইকেল চালাইয়া সংগঠন করবি সাইকেল আর এখন আমরা শুনেছি বিভিন্ন উপায়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর সভাপতি সেক্রেটারিরা একাধিক গাড়ির এবং ফ্ল্যাটের মালিক ঢাকা শহরে যেই ছেলেটা ছাত্র সংগঠন করে ছাত্র সংগঠনের সভাপতি বা সেক্রেটারি সে তো কর্মজীবনই শুরু করে নেয় হিসাব মতো তার কিভাবে বাড়ি গাড়ি হয় এবং বিশেষ করে আমার মনে হয় দুদক তো অনেক ভালো কাজ করছে ইদানিং দুদকের মধ্যে এই অনুসন্ধানটা করা উচিত যে ছাত্র সংগঠনের সভাপতি সেক্রেটারিতে শুরু করে তাদের কার কি সম্পদ আছে ওই সম্পদের উৎসটা কি এটা তাদের যাচাই বাছাই করা উচিত কারণ তাদের জীবন কিভাবে হয় ষাট হাজার টাকা বাসা ভাড়া দিয়ে থাকে একজন ছাত্র সংগঠনের তার পত্রিকা খবর বেরিয়েছিল হাউ ইট পসিবল ষাট হাজার টাকা শুধু বাসা ভাড়া এগুলো দেখা উচিত কারণ হচ্ছে কি দেশটা কিন্তু আমাদের আমরা এখন আছি কয়েকদিন পর থাকব না ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যে আমরা দেশটা রেখে যাব এই দেশটাকে তো আমাদের একটু এমনভাবে রেখে যেতে হবে যেন ওরা এসে কিছু একটা পায় দেশের দুর্নীতিমুক্ত করার যে ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন আমার খুব ভালো লেগেছে উনি বলেছেন দুর্নীতির ডিলু জিরো টলারেন্স এই জিরো টলারেন্স নীতিটাকে সর্বত্র প্রয়োগ করতে হবে আর ডাকসু নির্বাচনে আমরা চাই একটা সুন্দর নির্বাচন হোক সহাবস্থানের অঙ্গীকার করেছে ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগ এই দুইটাই তো সেরা মানে শীর্ষস্থানীয় সংগঠন এরা যদি একটা চমৎকার নির্বাচনের উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো ছাত্র সংসদের নির্বাচন ইমিডিয়েটলি হয়ে যাওয়া উচিত হয়ে যাওয়া উচিত ধন্যবাদ আমরা একটি খুবই জন্ম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যেটি ইত্তেফাক হেডলাইন করেছে শিরোনাম করেছে তারা প্রধান শিরোনাম হাসমুরকি মাছে বিষাক্ত পদার্থ এখন তো ঘাস খাওয়া ছাড়া কোনো উপায় আছে বলে মনে হয় না আমাদের আপনি হাঁস মুরগিতে বিষাক্ত ফিডিংগুলো এই ফিডসগুলো খাওয়াচ্ছে ওদেরকে বর্জ্য ট্রেনারির বর্জ্য নাকি এই মাছ খাবার একদম কেমিক্যাল কেমিক্যাল খাওয়াচ্ছে মাছ বড় হচ্ছে বড় বড় মাছ আমরা কিনে নিয়ে যাচ্ছি আবার ফরমালিন ব্যবহার করা হচ্ছে মাছে অনেক সময় ডানার ভিতরে পাকটার কালো দাগ দেবেন এটা বলে ওরা যে এটা খেয়ে না এটা ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে এটা রয়ে গেছে ইঞ্জেকশন জমি দোকানি বলে আর কি তারপর আপনার ফলে কার্বাইড দেওয়া হয় আপনি খাবেনটা কি ওই আমি যে কথা বলছিলাম না একজন বলছিল একজন গৃহকর্তা আর কি একদিন আলাপ প্রসঙ্গে যে এখন বোধ হয় ওই ঘাস খাওয়া ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নাই ওটার একটু পানি দিয়ে ধুয়ে খেলে ওটা বোধ হয় কেমিক্যাল টেমিক্যাল থাকবে না তাহলে সব এগুলো যে করা হচ্ছে এগুলোর দিকে স্বাস্থ্য বিভাগের নজর দেওয়া উচিত অনেক রিপোর্ট হচ্ছে কিন্তু আর রিপোর্ট কিন্তু হচ্ছে রিপোর্ট কোনো কাজে আসে না এই আজকে যে রিপোর্টটা হয়েছে এটা কাটিং হবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্লিপিং যাবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়েও যাবে এবং ওই যে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নাকি খাদ্য নিরাপত্তা না নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ তাদের কাছে যাবে তারা এটা দেখবে দেখার পরে বাস ওখানে শেষ ততদিনে মানুষ ভুলে যাবে ভুলে যাবে এবং ওটা খেতেই থাকবে কারণ খাদ্য জীবন বাঁচানোর খেতে হবে খেতে আপনার তো উপায় নেই নাকি আপনি কোথায় পাবেন একমাত্র এখন উপায় আছে বাড়িতে যদি মুরগি আপনি লালন পালন করেন নিজে সেই উপায়টা তো আর নাই সবার জন্য নাই কারণ গ্রামে হয়তো আসে শহরে তো পারবেন না বলে এগুলোই আপনাকে খেতে হবে কিন্তু একটু মানে একটা শুনেছি আমি যে উন্নত বিশ্বে একটা মানুষকে যদি খুন করে ফেলে কেউ আদালত তাকে বিশেষ বিবেচনায় বা কোনো কারণ তাকে মানে মৃত্যুদণ্ড দেয় না শাস্তি কমে কমিয়ে দিতে পারে কিন্তু খাদ্যে যদি কেউ ভেজাল করে ভেজাল দেয় তার কোনো ক্ষমা নাই খাদ্য এবং ওষুধে এটা জীবন রক্ষাকারী খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটাই হওয়া উচিত এটি হওয়া উচিত এবং আমার মনে হয় সরকার যদি একটু মানে স্ট্রিক্ট হয় এই ইস্যুতে তাহলে এই যে মানে ট্রেনারি বর্জ্য হইতে শুরু করে হাবি জাবি দিয়ে তো সফলতা আছে অনেক কিছু অনেক কিছু সন্ত্রাসকে অনেকটা কমিয়ে এনেছে জঙ্গিবাদকে কমিয়ে এনেছে মাদকের বিরুদ্ধে একটা অভিযান চলছে সরকার একটা সরকার যদি ভেজাল খাদ্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো যায় এবং সবার কিন্তু সহায়তা পাবে এতে সাধারণ মানে সমর্থন নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ সেটাই চায় যে আমি যেটা খাবো সেটা যেন ভেজাল হয় ভেজাল মুক্ত হয় এবং মানে ক্ষতিকারক কোনো উপাদান যেন ওই খাদ্যটার মধ্যে না থাকে এইটা যদি নিশ্চিত করা যায় তাহলে মানে সন্তানকে কি খাওয়াচ্ছি বিষ খাওয়াচ্ছি বিষ খাওয়াচ্ছি বিষ খাচ্ছে ছেলেপেলেরা এখন সেই 
হাইব্রিড মুরগি খাবে গরুর মাংস কি শুনতেছি কত ভেজাল কেমিক্যাল যুক্ত মুরগির ডিম খাবে ফার্মের ডিম খাবে এগুলা তো মানে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের রাস্তাতে স্বাস্থ্য নিয়ে হোটেল টোটেলে যা পাওয়া যায় সংকাজনক অবস্থা তৈরি হচ্ছে ধীরে ধীরে এগুলো নজর দেওয়া উচিত সরকার পারবে পারবে এইজন্য আমি বলছি লিডারশিপ যদি ঠিক থাকে তার যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে সব কিছু করা সম্ভব একটা সরকারের পক্ষে এটা অতি তাড়াতাড়ি হোক আপনার কথাটা বাস্তবায়ন হোক এটাই চাই আমরা প্রায় অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা খুব সংক্ষেপে আলোচনা করব আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আলোচিত বিষয় এবার আত্মসমর্পণের সমন্বয় বদি এটা আমার কাছে এই প্রথম আলোতে প্রধান শিরোনাম করছে বোধ এটা খুব হাসি পেল যার বিরুদ্ধে এই ইয়াবার চোরা কারবারির ইয়াবা বা ব্যবসায়ের পাহাড় সমান অভিযোগ তাকেই করা হয়েছে এটা কি সরকারিভাবে করা হয়েছে কিনা আমি দেখি নাই যে প্রধান সমন্বয় করা বা সে হয়েছে যে যারা ইয়া বা ব্যবসায়ী আছে সারা দেশে তারা আত্মসমর্পণ করবে এর চাইতে এটা বোধ হয় মানে এমন হতে পারে কারণ সে জানে উনি জানেন যে খে না বিক্রি করেন না এটা বোধ হয় সেরা জোক অব দি ইয়ার টু থাউজেন্ড হতে পারে আচ্ছা এখন হচ্ছে কি যে ওনাকে কেন ওনাকে সমন্বয় করতে হবে কেন উনি হিসাব মতো হিসাব হয়তো বা উনি যেহেতু এমপি ছিলেন বর্তমানে ওনার স্ত্রী এমপি আবার ওনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আছে যে মাদক অভিযোগ তো সেই হিসাবে তো মনে হয় যে তার নামই পড়ে গেছে ইয়া বাবুদি লোকমুখে এটা প্রচারিত এফিডেফিট করে তো আর হয় নাই ইয়া বাবুদি এখন শুনেন আপনি বলেন উনি হয়তো জানেন সব কিছু হ্যাঁ তারা বিক্রি করেন উনি জানবেন না জানবেন কি ইয়া বা সম্রাট যদি না জানে যে তার সাম্রাজ্যের মধ্যে উজির রাজির পাইক পেয়াদা কোতোয়াল দারোয়ান কারা আছে উনি জানবেন তাহলে ওনাকে তো সমন্বয় করা হবে না আমার হিসাবে যদি ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আস থাকে তাহলে কোনো তো আইনের আওতা এনে ওনাকে রিমান্ডে নিয়ে ওনাকে আদায় কিন্তু তার তিন ভাইকে তিন ভাই সহ আপন তিন ভাই সহ দশ আত্মীয়কে কিন্তু পুলিশ অফিসে নেওয়া হয়েছে এই ইয়াবা বিক্রির অভিযোগ এটা একটা ভালো উদ্যোগ যে ইয়াবা ব্যবসায়ীদেরকে ধরে খাঁচায় পোড়া খাঁচায় পুড়ে তারপরে এই ইয়াবা ব্যবসায়ের যে শিকড়টা সহজ দুপুরে ফেলা যায় তাহলে এটা কিন্তু ধ্বংস করে দিচ্ছে আমাদের যুব সমাজকে প্রতিটা বাবা মা প্রতিটা বাবা মা যাদের সন্তান একটু লায়ক হয়েছে আর কি অনেক স্কুলের শেষ পর্যায়ে আছে বা কলেজে সবাই খুব টেনশনে থাকে বের করে নিয়ে আসা দেশ জাতিকে বের করে নিয়ে আসা এটা অবশ্যই প্রশাসনের হ্যাঁ প্রশাসন সেই কাজটা করবে পাশাপাশি রাজনীতিবিদ যারা যাদের ছত্রছায় কাজগুলো হয় তারাও এটা ভূমিকা রাখবে পাশাপাশি বাবা মা বা গার্জিয়ান যারা তারাও সচেতন হতে হবে এই এইগুলো জিনিসগুলো হলে এই সমাজ ধন্যবাদ জনাব মহিউদ্দিন খান মোহন আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আমরা সময় একদমই শেষ আবারও আরেকদিন আপনার সঙ্গে এইসব বিষয় নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব দর্শক আজ এই ছিল আমাদের আলোচনার বিষয় আবারও দেখা হবে সবাইকে ধন্যবাদ সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন